Muy buenos días mi gente y sean todos más que bienvenidos a Activo Credit Hoy vengo a presentarle el comienzo de mi rig número 3 y medio o quizás 4, no sé cómo llamarle Pero bueno, queríamos tener un primer rig de minería porque empezamos con celulares Y la verdad que no resultó muy bien la cosa, no era muy rentable, muy complicado y tuvimos muchos problemas de baneo Pero quisimos tener un primer rig de minería y pudimos Luego quisimos tener un segundo y se pudo a la mala, pero se pudo. <risa> Luego quisimos tener un tercer rig que a la vez fuera muy potente y que sirviera para trabajar. O sea, fuera mi computadora de trabajo, pero que también fuera un rig muy potente. Eh, combinando dos tarjetas gráficas, 1660 Super y un procesador AMD bastante potente, Ryzen 5, para minar con Crypto Tab. Y también se pudo. Y ahora vamos por el rig número 4, si se podría decir así, o quizás el número 3 independiente, y vamos a ver si se puede. De momento tenemos la siguiente tarjeta gráfica, tenemos la misma modem board que en el rig anterior. Um, es esta modem board, esto tiene mucha letra aquí, la TV360, BTC Pro eh, 2.0, Mining eh, Board. Es una muy muy recomendada por youtubers, la hemos visto mucho por ahí, bueno nos tocó comprar esa y me gustó y la compramos de nuevo Vamos a utilizar una tarjeta gráfica que ya hicimos un unboxing en el canal que fue la 3070 Ti, muy chulísima, se parece mucho a la 3090 Es prácticamente la misma tarjeta, solamente detallitos y retoques de calidad que la diferencian y obviamente el poder de hashes También vamos a tener ahí... Eh, Dos tarjetas 1660 Super de diferentes marcas, obviamente. Una va a ser la Gaming X, que dice Twin Frozen, como doble enfriado. Y vamos a tener dos 1660 Super de las mismas que yo tenía ya viejita, que son las MSI regulares. Bueno, y como bonus track ahí en ese rig, que le vamos a meter tanta tarjeta como se pueda, pero. Eh, la nueva que se une es esta tarjeta, la 16, perdón, la 3060 Ti. Yo tengo muchas 3060 en el primer RIC, tengo un total de 8. Pero bueno, en este nuevo RIC eh, solamente tengo una 3060 y es una Ti. Y bien, vamos a hacerle una especie de unboxing ahora. Bien, mi gente, esta es la tarjeta 3060 Ti. Esta nuevecita no se ha usado. Eh, bueno. Tiene una presentación muy parecida a las demás tarjetas. La caja es un poquito más delgada. Pero supongo que tendrá alrededor de 80 mega hash, es verdad que sí, porque es más potente que la normal. Vamos a destaparla y a, a ver qué trae esta tarjetita. Uy, esto está muy raro aquí. No tiene esa caja. Coño, me han estafado aquí o okay. qué? Pero no tiene esa caja que, que trae la otra, como esa caja chula de cartón, como con calidad. Madre mía, mira, mira. Ah, bueno, si sí tiene algo que dentro. A ver qué es. Ah, bueno, el mismo librito de presentación. Bueno, la caja sí es la misma, pero el interior no es lo mismo. A ver si tengo una caja por ahí de la 30. Déjame jalar una 30 90. Ok, miren, cuando ustedes está por una 3090, que es esto. Salte, chicos, salte. Ok, aquí viene. Miren la caja. La presentación es como una caja de zapatos, pero de calidad. Aquí me han dado un plasticucho rarísimo. Esto es lo que parece un juguete aquí. Entonces, esta es la caja. Eh, mira. El acorchado, la presentación, la protección, es muy diferente. Esto tiene muchísima calidad aquí. Bueno, no calidad, eh, vaina de esponja esta, pero se ve muy chulo en el color negro, así. Se nota mucho como la delicadeza. Pero capaz que el plástico ese, que la función es proteger, quizás protege más de los golpes que la misma caja esta. Pero bueno, a mí me gustó mucho esta presentación. 
y bueno, ya me sorprendió ahí de entrada. Entonces aquí está la tarjeta. Vamos a sacarla de ahí. ¿Ven? ¿Ven de aquí? Transparente. Bueno, tiene un plástico por aquí detrás que cubre todo, todo, todo. Vamos a quitárselo de una porque ya no es nueva, ya la vamos a estrenar aquí. Guapete, se fue. Plástico. Eh, muy chula por detrás la tarjeta. No se parece a, a las demás 30, 60 que yo tengo. Eh, cosita aquí de protección. Y aquí el otro también para Rysex. Entonces, bueno, eh, también se va. Bueno, lo voy a quitar ya cuando la vaya a poner en el rig para no, para que no se maltrate. Y aquí tiene unos plásticos también. Es la segunda tarjeta 3060 que tengo de tres ventiladores. Hay una más por ahí que es una Gigabyte blanca, que yo pensaba que era Founder Edition, pido disculpas por eso, pero vamos aprendiendo en el camino, ok, pero se ve muy chula la, la, la otra tenacita, de hecho, la, la voy a enfocar, y le vamos a quitar estos plastiquitos a esto, es muy importante quitarle muy bien los plásticos para que no se vayan a, a sobrecalentar cuando la tarjeta esté funcionando, y lo más importante y más difícil, estos plastiquitos de acá, de, de los centros, son muy difíciles de quitar para nosotros, pero cuando están girando, madre mía, mira, ni siquiera los puedo quitar, yo no tengo uña para esto. Cuando están girando se salen solos y obviamente causan ruido a la tarjeta y le pueden causar daño. Ahí va, se va el primero. Los otros lo quito después, vean. Esos platiquitos son incómodos de quitar, pero ellos se quitan solos cuando la tarjeta está caliente y dando vuelta y se le mete para allá y ya te sabe, hace ruido, hace daño, molesta, se quema, se derriten y todo eso. Bueno. Eh, muy bonita la tarjeta, supongo que algún tipo de luz va a tirar cuando esté encendida se ve muy profesional, muy estética, me encanta esta tarjeta aquí tiene otro plástico seguro ahí está y la tarjeta está chulísima, es muy muy guapa, a mí me encanta esta tarjeta y ya estoy loquito por verla puesta en el rig y ver cómo se ve y bueno mi gente, esta es la tarjeta 3060 Ti, muy chula, me gusta mucho, es la que va para el nuevo RIG, acompañada de las demás tarjetas, va a ser un RIG muy mezcladito, va a ser un RIG mix de tarjetas, entonces los componentes restantes, los riser y par de cositas más, la fuente de poder llegan mañana, lo más probable es que para el sábado, para el lunes ya el RIG esté funcionando y lo traigamos al canal, así que nada mi gente, bendiciones, muchísimas gracias por ver este video, saludito activo con Eddie. Metan pila y no se dejen llevar que el mercado está bajito, que a la baja es que se invierte para cuando suba nos quedamos con todo el beneficio. Recuerde que usted está minando criptomonedas y no dinero. O sea, lo que usted tiene en criptomonedas no se lo va a quitar nadie. Y ese valor siempre va a variar hacia arriba y hacia abajo y ahí es que está la ganancia. Así que vamos a meter mano. Mucha gente me dice, Eddie, ¿entraste tarde? No, yo entré en el momento indicado para mí. Antes yo no podía y antes estaba muy caro. Ahora las cosas van bajando de precio. Y ahora fue el momento que pudimos entrar, es el momento adecuado. Cuando el mercado se recupere, ganaremos. Si no se recupera, perdimos todo. No perdí yo, perdió el mundo. Otra cosa, mi gente, estaba viendo los comentarios ahí, como que yo metí a la minería porque la sala de videojuegos no está dejando dinero. Pero, ¿y de dónde ustedes creen que sale todo esto cual? Si no es de la sala de videojuegos, de, de, las, de las páginas de minería en la nube, que ya yo no traigo. Que solamente tengo 12 páginas de las cuales están funcionando únicamente 7 y no es que dejan la gran cosa porque roller coin es una página prácticamente muerta de momento la tengo para reinversión solamente eh, crypto win también es, es interés compuesto está winning no no está funcionando el trading no está funcionando o sea prácticamente yo estoy cobrando como que dice de tres páginas de 13 que tengo las demás las tengo ahí haciendo interés compuesto o no están funcionando como deberían funcionar eh, Gracias a los suscriptores que cuando ponen un comentario así le dicen pobre envidia. Pero nada mi gente, aquí no venimos a chulearnos con lo que tenemos, sino a mostrar lo que hacemos, cómo lo hacemos y mostrar que una persona de bajo recurso como yo, con mucha dedicación, mucho esfuerzo y en tres años hemos podido lograr lo que hemos logrado. Que para mucha gente sea poquito o nada, vale, pero el que ve el video mío de hace tres años, de hace dos años, ve la evolución y la sala de videojuegos está en su mejor momento. Tenemos dos PlayStation 5, dos Xbox eh, Series X, dos Xbox Series S, 12 Xbox One de un Terra. Y no es la, la, la cantidad de consolas, es la cantidad de juegos que tiene cada consola. Aunque tienen todas Game Pass, la mayoría de juegos de pago 
eh, eh, principalmente los deportivos, de acción y todas esas cosas que hay que comprar, son bastante elevados. Tenemos eh, una Nintendo Switch, tenemos dos Expo 360, tenemos cuatro Nintendo Wii, pero ven acá. <risa> ¿Y qué más lo puede estar yendo en este club? <risa> Nada, bendiciones, hasta la próxima. Un saludito activo, que le diventan manos lo que usted quiera, que si usted es duro en eso le va a ir bien. Profesión no es un título, profesión es lo que usted se dedica y lo hace bien. Así que hágalo bien. Yeah.